हाई फ्रेंड्स दिस इज अमन तिलक फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू डेली दोस्तों मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान अपनी जो स्लीप थी वो रिड्यूस की थी एट टू नाइन आवर्स की नॉर्मल स्लीप से गिरा के फाइव आर डेली की स्लीप सो so, दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं दैट इज बेड पर ऐसे लेट के जो पढ़ाई करते हो आप यहां पर बुक रख लोगे और ऐसे पढ़ाओगे ये सबसे बड़ी गलती है और कुछ लोग तो ऐसा क्या करते हैं वो तो फिजिक्स को लेते हैं और फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स ऐसे ही लेके सोचते हैं कि उसके आंसर्स देख लेते हैं और सोचते हैं कि वो चीज उनसे हो जाएगी तो ये सबसे बड़ी गलती है तो इसलिए मैं बैठ गया हूं और आपको मैं बताता हूं सबसे सिंपल वे क्या है पढ़ाई करने का दोस्तों अपनी आप चेयर पे बैठिए आराम से और उसके बाद सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश हो लीजिए उसके बाद ना कि बेड पर आप टेक ला के बैठे आप अपनी चेयर पे बैठे है ना चेयर को आप अपना सीधा कर लें और सामने आपकी मेज और कुर्सी होनी चाहिए है ना अब आ, अब जब आप अपनी मेज पर बैठे हैं तो सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट उठाएं जो कि आपको लगता है कि आप उसमें रेपिडली पढ़ दोगे क्योंकि फर्स्ट आर में या हाफ एन आर में जो स्टार्टिंग की आप पढ़ाई करते हो वॉट इस वॉट इज देयर कि आपको नींद या फिर डोज ऑफ करने की टेबल पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मैं झूठ नहीं बोलूंगा कुछ बार मैं भी डोज ऑफ कर जाता था ठीक है लेकिन चांस कम होगा ये डोज ऑफ करने का डोज ऑफ करने का मतलब आंख ऐसी लग गई बल्कि मुझे तो याद है अब ये आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि जो लोग कभी भी गलती से इस पर टेबल पे सो सो गए हो गलती से सामने नोट्स रखे हुए हैं सुबह सुबह आप पांच बजे उठे बहुत नींद आ रही होती है पांच दस मिनट पड़े और लेट के सो गए है ना मतलब कि ऐसे हेड डाउन करके सो गए अब इसके बाद थोड़ा सा सलाइवा जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे टपक जाता है फिर वो स्टेन कर देता है नोटबुक को दिस कैन ओनली ये वही बता सकते हैं जो एक्चुअली ये सब जिनके साथ हुआ है देखिए मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती थी सो दैट इज वाई ये इतना रियलिस्टिक मैं आपको वे में बता रहा हूँ है ना तो सबसे पहले इसलिए मैं बायोलॉजी पढ़ा करता तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा क्योंकि बायोलॉजी में और वो भी जो कि आपको लगता है आप सबसे जल्दी पढ़ लोगे लोग क्या बोलते हैं कि सुबह का टाइम सबसे आ, आ, सबसे आपका प्रोडक्टिव होता है और वो सब्जेक्ट पढ़ो जो सबसे मुश्किल होता है लेकिन यहाँ पर प्रिपरेशन में ऑल दो ये मैं इसको बहुत आ, इसको प्रोत्साहन नहीं देता हूँ कि आप अपनी स्लीप साइकिल बहुत कम करो लेकिन इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है और लास्ट के टाइम में आपके पास इतना कम टाइम बचता है कि अगर आप अपना अपना स्लीप साइकिल रिड्यूस ना करो एटलीस्ट आप सिक्स सिक्स एंड हाफ आवर्स तक उसे रिड्यूस ना करो है ना मतलब एट आवर्स से सिक्स सिक्स एंड हाफ आवर्स सेवन आवर्स तक तो एटलीस्ट मैं तो पांच घंटे तक किया था मैं अपना बता रहा हूँ मैं किसी पे भी फोर्स नहीं कर रहा है मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ अगर आप अपना स्लीप साइकिल रिड्यूस ना करो तो अगर आप टॉप रैंक्स के लिए एम कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑल दो यहाँ पर एम्स में बहुत ऐसे लोग भी जो नौ घंटा दस घंटा सो कर भी आए हैं है ना आराम से है ना बट दे आर डेफिनेटली जो मैं मानता हूँ कि वो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट लोग होते हैं जिनकी जो अंडरस्टैंडिंग केपेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है मैं हमेशा से अपने आप को अबव एवरेज स्टूडेंट माना हूँ और मैंने जो भी कुछ लाइफ में अचीव किया है वो मेहनत से किया है ना कि अपने इंटेलिजेंस की वजह से जो भी Uh, मुझे लगता है कि मैं जहां भी हूं वो मेरी मेहनत इज दी फर्स्ट थिंग जो कि मैंने माना है कि मैंने जो भी चीज अचीव की है ठीक है तो ये सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई अब आपने सुबह क्या किया कि आपने बायोलॉजी का या फिर आपने जो भी चीज आपको लग रहा है कि आप उससे सबसे अच्छे से पढ़ पाओगे वो पढ़ा तो आपका ऑलरेडी जो इफिशियंसी है वो आपकी बड़ी हुई है और हो सकता है आपने तीन घंटे का टारगेट बनाया और अपने वो दो घंटे में कर लिया ठीक है सुबह आपको पांच से आठ बजे में कुछ एक टॉपिक खत्म करना था बायो का या चैप्टर खत्म करना था वो आप पांच से सात में कर लिए ठीक है अब आपको अच्छा लगेगा और इस 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 देखो कहा जाता है मेरे डैड कहते थे कि स्टार्ट अ गुड डे ऑन अ गुड नोट व्हेन आई वाज इन क्लास एट्थ नाइन्थ टेंथ और जब स्टार्टिंग क्लासेस में तो गुड नोट मेरे लिए होता था कि मैं सुबह वॉक या जॉगिंग पे चला जाऊं लेकिन इलेवन ट्वेल्थ में मेरे लिए ये होने लग गया कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जो कि आपको लग रहा है जिसमें आप सबसे ज्यादा पढ़ पाओगे और आपकी इफिशियंसी सबसे अच्छी है ठीक है अब इसके बाद क्या करना है आप अगर सुबह एक और आपको सजेशन दे देता हूं अगर आपको चाय या कॉफी की आदत है कोई दिक्कत नहीं है है ना आप पी सकते हो उसे लेकिन ऐसा मत करो कि यार कॉफी पीते जाओ पीते जाओ तो उससे क्या होता है ना कि आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं है ना आपने सुना होगा ये डिपेंडेंस और ये एडिक्शन वाला टर्म ना तो आपको फिर हर बार जरूरत पड़ जाएगी कॉफी की अवेक रहने के लिए तो मैं बोलूंगा कि आप उसे ओकेजनली कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा नींद आ रही हो या फिर अगले दिन आपका कोई कोचिंग या कहीं पर टेस्ट हो है ना देन यू कैन फॉलो दि
इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें सजेस्ट कर देता हूँ नींद अगर आपको आ, अपनी बैलेंस करनी है फर्स्ट थिंग आप जब रात में सोने जा रहे हो है ना वो तब आप सो जब आपको एकदम आप थक गए हो ऐसा नहीं कि कुछ लोग होता है ना उनके साथ कि वो नौ बजे दस बजे सोने ही चले गए है ना आठ बजे सोने चले गए बोले कि भाई आज सो जाते हैं जल्दी उठेंगे है ना फिर आप आठ बजे सोने जाते हो और अगले दिन आठ बजे उठते हो है ना ये गलती हर कोई करता है मैंने भी एक या दो बार ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ है ना और इट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग बिकॉज द नेक्स्ट डे यू फील एंड यू फील कि इतना समय चला गया आपने सोचा था रात के तीन बजे चार बजे उठोगे या दो बजे उठोगे और उधर से छह घंटा पढ़ोगे और आप नहीं कर पाते हो सो इट फील्स वेरी बैड आपका अपने यू आर रेसिंग अगेंस्ट दी टाइम है ना एंड uh, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा आप सो तब जब आप बहुत थक गए हो जिससे कि आपकी जो लेटेंसी है स्लीप की वो दो से पांच मिनट के आसपास में आपको नींद आ जाए ऐसा ना हो कि आपका आधा घंटे बेड पे लेटे हो तब नींद आ रही हो है ना और सबसे अच्छी दोस्तों नींद आती है जब आप थके हुए होते हो वेरी वेल स्लीप आपको आती है ना जब आप उठो एक तो अलार्म लगाओ और अलार्म से नहीं होता तो मैं अपनी मॉम को बोल देता था कि भाई मेरे को उठा दीजिए मॉम तो शी यूज टू वेक मी आप क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि अलार्म की आप क्लॉक से इतना ज्यादा एक्लिमेटाइज हो जाते हो कि आप अलार्म बजता भी है तो भी आप उठ नहीं पाते हो वो याद ही हो जाती है तो आप बंद करके सो जाते हो तो अपनी मॉम या डैड को बोल दीजिए कि वो आपको उठा दें और इसके अलावा मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि अब जब आप सबसे पहले उठो तो सबसे पहले आप ये सोचो कि आपने कितने घंटे सोए हैं है ना जैसे मैं काउंट करता था फाइव एंड हाफ आवर्स आज सोए आज सिक्स एंड हाफ आवर्स सोए है ना और सोने से पहले मैं सोचता था कि मैंने कितने घंटे कितने घंटे पढ़ाई की और कितने प्रोडक्टिव घंटे पढ़ी तो मैं देखता था भाई मैं मेरी टोटल सेवनटीन आवर्स की स्टडीज हो रही है जिसमें कि मेरी प्रोडक्टिविटी निकली है फोर्टीन आवर्स थर्टीन आवर्स के आसपास में है ना तो दिस इज समथिंग विच आई यूज टू कैलकुलेट मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं किया करता था एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो टू डू दैट बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं एंड हेल्प यू पुश आउट योर लिमिट्स है ना अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वोट आई सजेस्ट इज कि बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज ना करें uh, जैसे कुछ लोग रनिंग uh, पे जा रहे होंगे इतना सा मत करो अगर आपको थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मोटे हो रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा है ना लास्ट का टाइम है प्रिपरेशन करो अच्छे से थोड़ा सा जब सिलेक्शन हो जाना आई ऑल्सो गेन वेट एंड जब मेरा सिलेक्शन हो गया था आई लॉस्ट वेट कंसिडरेबली सो डोंट वरी अबाउट दैट है ना एंड डोंट फिगर मतलब अपने बॉडी फिगर के बारे में उतना भी आप प्रिपरेशन टाइम में और स्टडीज इज द फर्स्ट मोटिव सो डोंट वरी अबाउट दैट इसके अलावा आप मेरे से कोई सजेशन पूछोगे तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देने वाला हूँ सबसे लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये अगर आप कम स्लीप के साथ नहीं पढ़ाई कर पाओ और लेट से आप पाँच घंटा सो रहे हो है ना और उसके बाद आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप साइकिल स्लीप फॉर एट आवर्स स्लीप फॉर नाइन आवर्स फर्क नहीं पड़ता ये मैं ये मैं अपने लिए मैं स्लीप साइकिल इसलिए रिड्यूस कर पाया क्योंकि मैं इफिशियंटली उसके साथ भी पाँच साढ़े पाँच घंटा छः घंटे के साथ मैं पढ़ पा रहा था डो नॉट लेट एनी वन एल्स फोर्स यू योर स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है आप खुद अपना स्लीप uh, साइकिल आपको यार लेट राइट नाइट स्टडी करने वाले हो ठीक है अर्ली मॉर्निंग स्टडी करने वाले हो डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली और अगर आप पाँच घंटा छः घंटे के साथ यार आपके आप आप नींद मतलब कि इर इनवेरिएबली आपको नींद आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार हैव अ एट आर हैव अ नाइन आर स्लीप एंड देन स्टडी यार नीठी तो है ठीक है टॉप मेडिकल कॉलेज उतना जो आप ड्रीम कर रहे हो वो नहीं तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाएगा है ना लेकिन यार आपकी हेल्थ जो मैं बार बार कहता हूँ सबसे टॉप मोस्ट प्रायरिटी है तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्क्लेमर दिया था और मैं फिर से दे रहा हूँ कि ये तभी करना जब आपको यू आर एमिंग फॉर दी टॉप रैंक्स एंड सेकेंड थिंग जब आपको लगे कि आप यार इफिशियंसी आपकी एक्चुअली में इंप्रूव हो रही है हो सकता है कि भाई आप द, आप पहले दस घंटा पढ़ रहे हो और ऐसे आप तेरह चौदह घंटा पढ़ लो है ना लेकिन क्या वो तीन घंटे चार घंटे एडिशनल पढ़ने से आप और ज्यादा पढ़ पा रहे हो या फिर वो एक बस टाइम वेस्ट हो जा रहा है सामने केवल बुक खुली और आप पढ़ नहीं रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है है ना सो इफिशियंसी क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी देन क्वान्टिटी दिस इज वन वन ऑफ द सेम एक मेरे फ्रेंड ने बोली थी क्लास इलेवेंथ के सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉट आई डेड वॉज कि मैंने क्वालिटी एंड क्वान्टिटी दोनों को साथ में लेकर चला क्योंकि मैं कोई एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था आई वॉज अब एवरेज स्टूडेंट एंड आई वुड सजेस्ट यू अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत ब्रिलियंट नहीं है आप अब एवरेज हैं एवरेज हैं तो यू कैन डू दिस यू कैन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी एंड आई होप दिस हेल्प्स यू पुश योर लिमिट्स एंड अचीव योर ड्रीम कॉलेज विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट ट्वेंटी फोर
as well thank you very very much for uh, watching my uh, videos hit a like button if you like this video and do click on the subscribe button so that you never miss out whenever there is an update thank you very very much and wish you all the very best